On va parler donc du livre des, des mérites de la vie, donc le deuxième de ces livres de vision de saint hilde garme avec 35 paires de vices et de vertus. Et je vous rappelle que vous les avez tous, les vices comme les vertus. Alors, le, c'est un, un des livres pour lesquels on n'a pas d'enluminure, mais, heureusement pour nous, dans le, dans le Sivillas, on a déjà 30 des 35 vertus qui sont représentées. Et pour les vices, ben, j'ai pris des dessins de, qui m'ont semblé les plus... les moins nuisibles, enfin, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y en a parfois des vraiment moches, qui ont été faits sur les, sur les vices, hein, à partir des indications dîle de garme Et là, c'est les dessins d'un de, monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Pierret, qui, qui est le neveu de Marie-Cécile Fonlup. Alors, hier, on a, on a dit « ardent désir », on va pouvoir en dire une autre. Voilà, on va prendre celle-ci, de prière du matin de saint de garde On peut la dire tous ensemble. « Vers toi, je crie, mon Dieu, et tu me réponds. Je te supplie, et dans ta bonté, tu me donnes ce que je désire. Auprès de toi, je trouve ce que je cherche. » Rempli de joie et dans la crainte du Seigneur, je joue de la cita devant toi, mon Dieu. Vers toi, je dirige toute mon œuvre. Au toi, Seigneur, je mets mon espoir et je trouve mon repos en ton sein. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, ce que l'on a semé, on le récoltera. Celui qui a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Et celui qui a semé en vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque ou tant que nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous et surtout à celui de nos proches dans la foi. Parce que c'est la vertu, c'est exactement ça. Hein. C'est de semer en vue de la vie éternelle et de pouvoir le récolter un jour. Alors dans le décret du doctorat dîle de garde de Bingen, le pape Benoît euh, souligne assez fort ce, cet aspect-là. « Le choix continuel du bien produit une existence vertueuse, dit le pape. » Donc c'est une question de choix. Hein. La vertu, c'est le résultat du choix. Le Fils de Dieu fait homme et porteur de toutes les vertus, c'est pourquoi l'imitation du Christ dans une vie vertueuse consiste dans la communion avec le Christ. Voilà. Pratiquer la vertu pour être en communion avec le Christ. La force des vertus provient de l'Esprit Saint répandu dans les cœurs des croyants. Il rend possible une constante disposition vertueuse. Donc c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre de développer en nous les vertus. Donc c'est en quelque sorte des fruits de l'esprit. C'est le but de l'existence humaine. C'est le but de l'existence humaine. L'homme expérimente de cette manière sa perfection christiforme. C'est la manière de louer Dieu. On disait que le but de la vie c'est de louer Dieu. Mais louer Dieu c'est pas simplement faire tagada zoom zoom. Hein. Louer Dieu ben c'est le louer par toute sa vie. Que ta vie soit louange. Pas simplement ma bouche, voilà. mais ma vie. Pour pouvoir atteindre ce but, le Seigneur a donné les sacrements à l'Église. Le salut et la perfection de l'homme ne s'atteignent pas en effet à la seule force de la volonté, mais par un don gracieux que Dieu accorde à son Église. Donc les vertus, il ne faut pas simplement euh, s'y efforcer, il faut aussi les demander. Hein il continue le pape, donc Benoît XVI. Il de garde voit les contradictions présentes dans la vie des croyants et dénonce les situations les plus blâmables. Elle souligne tout spécialement que l'individualisme dans l'enseignement et la pratique, aussi bien des laïcs que des personnes consacrées, donc l'individualisme, est une expression d'orgueil et représente l'obstacle majeur à l'œuvre d'évangélisation des non-chrétiens. L'individualisme, hein, l'égocentrisme. Un des sommets de l'enseignement de Hildegarde est l'invitation claire à la vie virtueuse. Par la pratique des conseils évangéliques, donc c'est-à-dire les, 
des conseils évangéliques qu'on résume souvent dans l'obéissance, le, le, la chasteté et, le, et la pauvreté. Hein. La personne consacrée partage l'expérience du Christ pauvre, chaste et obéissant, justement, et suit ses pas dans la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu Le catéchisme nous dit « La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien ». Voilà. On a tellement pris l'habitude de faire le bien qu'on le fait naturellement. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. C'est concret, c'est incarné, c'est dans les choses de la vie. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Il y a plein de choses là-dedans. Hein. Donc d'abord, ce sont des dispositions stables, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on finit par acquérir, comme quand on a une bonne éducation, il y a des choses qu'on a acquises. Et ça, ça fait qu'on ne doute pas, quoi, on n'hésite pas. C'est normal qu'on fasse ça. Les gens qui ont l'habitude de se défoncer pour les autres, on leur demande quelque chose, mais aucun problème, quoi, ils le font. Hein. Les gens qui ont l'habitude de penser qu'à eux, « Oh oui, peut-être, on va voir, je ne sais pas, vous voyez, bon. Hein. » Donc, disposition stable, perfection habituelle de l'intelligence. C'est habituel. Et c'est l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire qu'on capte tout de suite... Et en même temps, on n'a pas de problème pour vouloir. Je ne suis pas là à renacler. Je le veux. Simplement parce que je veux toujours le bien. Hein, et que je me suis habitué à vouloir le bien. Elle procure, donc, et puis ça, ça guide selon la raison et la foi. C'est-à-dire que c'est pas seulement la vertu, c'est pas seulement quelque chose qui, qui correspond à la foi, mais qui est une, qui est, est une attitude raisonnable de vie. C'est une manière où c'est enfin bien, c'est normal, mais même si on n'avait pas la foi, ça serait bien de faire ça. Elle procure facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. sont humainement acquises, donc c'est un travail de l'être humain. C'est notre réponse à l'amour de Dieu. Hein? Mais bien sûr, cette réponse, elle doit être animée par l'Esprit. Voilà. On a besoin de l'Esprit Saint pour répondre. C'est répondre amour pour amour. Elles sont les fruits et les germes, sont des fruits et des germes à la fois. Des actes moralement bons, elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Le mot « vertu » vient du latin « virtus »,« virtus virtutis », qui signifie la force. Donc ce sont des forces qu'on a acquises. La vertu est donc une force de l'âme, un muscle de l'âme. Comme tous les muscles, cela suppose un entraînement, une répétition d'exercice. On peut faire du « vertu building ». Voilà. Hein Du « fitness de l'âme ». Voilà. La vertu, ce n'est pas seulement l'absence de péché, mais l'habitude de faire le bien et de vivre droitement. On ne se contente pas de ne pas faire de péché. C'est justement le sens du carême, par exemple, hein, de s'entraîner à ça. L'entraînement à la vertu permet de dépasser facilement les obstacles, les résistances. Il ne suffit pas, nous avons besoin de la grâce, mais c'est nécessaire, ce qui va nous disposer à accueillir la grâce. Pour prendre un autre exemple, être techniquement impeccable ne fait pas de nous un virtuose du violon ou du piano, mais c'est indispensable pour entrer à l'orchestre, à l'orchestre symphonique. Il faut faire ses gammes, c'est tout le sens de la discipline, l'amour du ciel c'est bien, mais sans discipline ça reste une lettre morte. Voilà, pour ça je vous ai mis un petit bonhomme qui, qui joue du violon. Voilà, ça c'est lui. Alors le vice face à la vertu bien sûr. Vous avez cette, ce démon de, 
dans les verdures, il, il est coco. Hein. Il a une belle tête. Hein, une belle tête. Bon, enfin, il en a une autre euh, au voisin. Bon. Le péché crée un entraînement. Le péché crée un entraînement au péché. J'ai une amie qui disait les, les vices hein, ne s'additionnent pas, ils se multiplient. C'est la boule de neige. La première fois, j'essaie, puis la deuxième fois, puis la troisième, puis ça devient une habitude. Et boum, 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 boum. Le péché donc engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses, j'ai oublié le S, qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Parce qu'à la fin, on ne sait plus finalement est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. J'ai pris tellement l'habitude de le faire. Ainsi, le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer, mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine. Il y reste quelque chose en nous de toute façon qui dira « ça cloche ». Les vices peuvent être rangés d'après les vertus qu'ils contrarient ou encore rattachés aux péchés capitaux que l'expérience chrétienne a distingué à la suite de Saint Jean Cassien, Saint Grégoire le Grand. Les sept péchés capitaux, ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assédie. Vous avez un beau bouquin de... Ah, comment il s'appelle Pascal Hitt, Pascal, euh, Pascal oui, qui s'appelle « Les sept péchés capitaux hein, » et euh, qui est rigolo. Quoi. Il écrit ça avec Jean-Luc Adrien. Enfin, c'est Pascal Hitt et Jean-Luc Adrien. Vous pouvez vraiment lire ce livre, c'est pas mal. Alors, pour ça, on peut critiquer certaines choses. On l'a étudié en, en équipe Notre-Dame, c'est vraiment sympa. Voilà, on va finir avec euh, quelques petites choses. Puis après ça, on va passer au livre. Hein. « La vertu consiste à imiter le Christ. » modèle de toute vertu. Donc saint Grégoire de Nice dit que le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. C'est pourquoi la totale adéquation à la volonté de Dieu ne peut se réaliser que dans le Christ et par lui. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Jésus dit en entrant dans ce monde, « Voici, je viens faire ta volonté. » Et puis il dit, « je fais toujours ce qui lui plaît. Le Fils a toujours choisi de faire ce qui plaît au Père. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu et obtenir la constance pour l'accomplir. Par nous-mêmes, on ne peut pas, il faut le demander. Jésus nous apprend que l'on entre dans le royaume des cieux, non pas par des paroles, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc il s'agit de, de passer de la théorie, voire même de l'admiration, même de l'accord, etc., à la pratique. C'est ça. La vertu, c'est rentrer dans la pratique. Ce n'est pas condamner ce qui n'est pas bien. C'est entrer dans la pratique. Donc, Edgar dit, « Les vertus ne sont pas plus séparées de la divinité que la racine de l'arbre. Dieu qui est amour conserve son humilité dans toutes ses œuvres. » C'est magnifique. Dieu est humble dans toutes ses œuvres. Dieu est humble dans la moindre branche d'arbre, dans une fleur, dans un paysage. Dieu est humble. Il est caché. Il nous montre des belles choses, mais lui reste humblement caché. Donc Dieu conserve son humilité dans toutes ses œuvres et dans tous ses jugements. Amour et humilité descendirent sur terre avec ce même Fils de Dieu et c'est elle qui l'accompagnèrent quand il rejoignit le ciel. Quand il s'est incarné, dans la grotte de Bethléem, il n'y avait qu'amour et humilité. Un petit bébé tout nu, sur la terre, humilité. Et ce petit bébé n'était qu'amour, l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Et quand il a été sur la croix, il était toujours le même bébé. Il était tout nu, non plus sur la terre ou sur la paille, mais sur la croix, tourné vers le Père, et il n'était Qu'amour. Voilà. L'amour du début à la fin, l'humilité du début à la fin. L'amour a créé l'homme. L'humilité l'a délivré. C'est magnifique. C'est par l'humilité. L'espérance est comme l'œil de l'amour. L'amour du céleste est son soutien intérieur. La foi est de même l'œil de l'humilité, l'obéissance, son cœur. L'amour existe de toute éternité et a fait sortir dès l'origine toute la sainteté des créatures. 
L'humilité et la charité sont plus brillantes que les autres vertus. L'humilité est comme l'âme et la charité comme le corps. Elles ne peuvent être séparées l'une de l'autre, elles opèrent ensemble. Voilà. Hein? Donc, on ne peut pas séparer humilité et charité. C'est la charité dans l'humilité et l'humilité dans la charité. Moi, le vivant, dit Dieu dans le Sivias, j'ai modelé l'homme à partir de la terre pour qu'il s'éleva des régions inférieures aux régions supérieures et pour qu'en commençant de bonnes œuvres et en les achevant, il éleva dans les hauteurs un édifice de vertu remarquable. Donc, ça veut dire que pendant cette vie, on édifie dans l'invisible, dans l'invisible, un édifice. Vous êtes en train de construire votre palais d'éternité. De même que la terre a beaucoup de produits qui font rendre gloire à Dieu, donc tout ce qui pousse, ainsi l'âme de l'homme qui s'attache aux bonnes œuvres produit beaucoup de germes de vertu à la gloire de Dieu. Et tout cela est la beauté, l'ornement de l'inspiration divine, la floraison et la splendeur de la vertu venue de Dieu. Quand l'âme habitée par Dieu fait de bonnes œuvres, la gloire de Dieu procédant de lui est magnifiée par la louange céleste. Mais l'âme est aussi elle-même la matière des bonnes œuvres et d'une vie meilleure, c'est-à-dire contemplative, matière divine dans les forces de l'âme. Et puis ce texte que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il me correspond bien, et il vous correspond, vous allez voir. « Quelle que soit la diversité des membres des hommes, que ceux-ci soient noirs, souillés, lépreux, hydropiques et pleins d'infirmités, ou même rougi par le maléfice sous l'effet des conseils de la malice du diable, qu'il soit stupide et entêté à ne pas voir les biens du Seigneur, méritant accusation et reproche à cause de leurs nombreux oublis, parce qu'ils auraient dû pratiquer la justice et qu'ils pratiquent le mal en rejetant le bien, en méprisant la croix et le martyr du Seigneur, malgré tout cela, Dieu le Père jette un regard empreint de bonté sur son œuvre faite de limon, tout comme un père regarde ses fils et les élève jusqu'à sa poitrine, parce qu'il est Dieu. Il a pour ses fils l'amour d'un père plein d'affection. À l'intérieur de son cœur, l'amour pour les hommes est tel qu'il a envoyé son fils à la croix comme un doux agneau. Mais il y a aussi parmi les hommes, beaucoup, qui sont décorés d'ornements par le précieux trésor des vertus. Donc de toute façon, Dieu nous aime. De toute façon. À partir de ça. Mais il nous demande, autant qu'on le peut, de répondre à son amour. Voilà. Dans, le, dans le Sivias, à la fin, donc, on a ce qu'on appelle le pilier de l'humanité du Sauveur, avec les, les vertus par lesquelles le, le, le Christ est descendu jusqu'à nous et remonté vers le Père. Vous avez sept vertus fondamentales qui sont ici développées. À droite, on va avoir l'obéissance, la crainte de Dieu, la charité et l'humilité. À gauche, la pureté, l'espérance et la foi. Ce qui me, me frappe toujours, c'est qu'au sommet, il y a l'humilité, pas la charité. On verra qu'elles sont séparables, encore une fois, on reverra dans d'autres... Pourquoi Parce que la charité, la foi, l'espérance et la charité, c'est des vertus infuses, c'est des vertus théologales, des vertus qui viennent de Dieu. La véritable charité, c'est un don de Dieu. Je ne peux pas l'acquérir par moi-même. Mais pour l'acquérir, j'ai besoin de quelque chose que je peux faire moi-même, que je dois travailler, c'est l'humilité. Dieu ne peut pas donner aux hommes des choses dont ils s'enorgueilleraient. Ça nous ferait du mal. Donc il ne nous donnera pas la vraie charité si on n'a pas l'humilité. Comme il ne donnera pas l'espérance et la foi. Comprenez Il y a cette nécessité de, de, de ce don d'humilité pour pouvoir recevoir les dons de Dieu. Benoît, elle a reçu des tas de dons en pagaille parce qu'elle était humble. C'est bien heureux les humbles. Hein? C'est comme Bernadette. Enfin, C'est pour ça que Dieu choisit généralement des personnages qui sont d'humbles conditions. Une pauvre bergère complètement ignorée du monde entier perdu dans le fin fond d'une vallée des Alpes, euh, Louis XIV n'a jamais entendu parler de Benoît. Hein. Voilà. Ben voilà, c'est ça que Dieu a choisi. 
mais parce qu'elle était humble en elle-même, pas simplement humble extérieurement, parce qu'elle était de cette condition-là, mais parce que intérieurement elle se savait n'être rien. C'est tout. Alors ces vertus donc, qui, sont, qui sont représentées hein, ici, Alors, en haut c'est le, le Christ en grand prêtre, qui est tout en haut, et puis celle qui porte le visage du Christ, c'est l'humilité, celle qui a une belle étoile rouge, c'est la charité. Vous avez l'espérance qui est tournée vers la croix du Christ, hein, AV au croix, notre seule espérance. Et puis la pureté qui engendre, la pureté qui a la colombe de l'Esprit Saint et qui engendre. Pas la pureté qu'on devient fécond, paradoxalement. Si vous allez à la cathédrale de Strasbourg, vous avez un, un magnifique portail central, bien sûr, hein, avec la Vierge, au trumeau du portail. Et puis sur le côté, voilà, vous avez toujours dans ce portail très beau, hein, avec la, la croix du Christ au centre, puis la résurrection au-dessus. Mais si vous allez à gauche, vous allez avoir les vices et les vertus. Exactement ce qu'on est en train de voir. Vous avez donc les vertus en train de terrasser les vices. Alors vous en avez quelques-unes. Hein, sobriété par rapport à la débauche la raison opérante hein, de la charité, la, la, face à l'avarice, la concorde, la discorde, la paix, et qui est en dessous a, a une espèce de paresse en fait. Hein. Voilà, face à la paix, il y a la paresse. La vraie foi, l'idolâtrie, vous avez en dessous l'espèce de, de... les autres bonnes femmes, hein, c'est les vices. La vraie foi par rapport à l'idolâtrie, la pudeur par rapport à, à la libido, l'humilité par rapport à l'orgueil, qui essaie de redresser la tête, et l'espérance par rapport à la tromperie, le mensonge. Et sur le portail en face, donc vous avez le portail central, ici, enfin pour vous, ici vous avez les vices et les vertus, là vous allez avoir les vierges sages et les vierges folles. Ça correspond très bien. Les vierges sages, donc c'est celles qui pendant cette vie vont pratiquer les vertus. Et les vierges folles, c'est celles qui ne vont pas les pratiquer, qui vont gâcher leur, leur huile. Alors, génialement, donc les vierges sages, elles sont représentées avec chacune leur coupe à la main, élevée vers le ciel. Elles vont vers le Christ qui les guide, vers l'intérieur de, de l'église. Hein. Voilà, vous en avez trois ici, il y en a d'autres sur le côté. Elles sont très belles, elles sont magnifiques. Puis à gauche, vous avez les vierges folles, qui elles vont vers le diable qui eux les entraînent à l'extérieur de l'église. Avec, alors vous voyez bien qu'au départ, elle essaie de, de draguer le diable, hein il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Bon. Euh, puis après ça, ben, il va y avoir la déception, et puis la dernière, c'est l'amertume. Donc on est passé, vous voyez, de la tentation, la déception, l'amertume. Regardez les trois visages, c'est là, tum, 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 tum. on s'effondre. Hein bon. Et elles tiennent leur coupe à l'envers, pouf, elles vident, elles ont vidé le jus. Elles ont dépensé tout leur jus dans, dans l'autre sens, au lieu de le garder pour l'offrir. Voilà, c'est là qu'on voit, on est, pas, on est un niveau au-dessus presque des vertus, si vous voulez. Hein, le... Et alors ce diable qui les guide, il est, il est pas mal, il est beau gosse. Hein. Il est plus beau que le Christ de l'autre côté, d'ailleurs. Hein. Il est beau gosse, il a une belle couronne, il, a, il, il est bien, bien fringué. Hein. Euh, enfin, voilà, quoi, il a une bonne tête. Hein. Et puis il tient sa pomme. Coucou, qui la veut la pomme hum? oh, Regardez ça de plus près. Hein? Regardez le ce qu'il a derrière. Et de devant, il est très beau. Derrière, c'est des crapauds, des serpents, des voilà, des espèces de lézards infects, bon, qui lui grouillent dans le dos. Hein? Voilà. Et puis la pomme, il la tient bien comme ça. Hein? Et puis avec un regard de défi. Vous vous passez de l'ange, de penser à l'ange au sourire de, de Reims et puis à celui-là, vous voyez la différence entre les deux. Et regardez comment il tient sa pomme. C'est la séduction même. Hein. Et regardez, donc si on met les deux l'un par rapport à l'autre, hein, voilà. elle essaye vraiment. Elle essaye. Hein. Le garde dit, c'est une de garde, hein. Il y a des hommes qui embrassent et regardent certains vices sans les mettre dans leur lit. 
C'est osé quand même. Ils en caressent d'autres sans tomber dans les péchés plus graves. Ils en commettent en pensée ou en parole, mais, mais sans passer à l'acte. Ces gens-là, l'ardeur de Dieu ne les perd pas absolument, mais par des peines diverses, elle élimine d'eux le cuivre. C'est mélangé à l'or. Hein. Celui qui désire la vie, qui l'assimile ses paroles et les garde au plus profond de son cœur. Posto, hein. Celui qui ne se sent pas morveux, il ne se mouche pas. Hein. Bon. Vous voyez derrière, voilà, les serpents. Hein. Et vous avez en haut le, le personnage. Donc on peut voir ça aussi, c'est représenté chez Bosch. Hein. Ils sont rigolos, ceux-là. Hein voilà. Ils sont mignons. Voilà, donc c'est tous les vices hein, qui sont représentés comme ça. Hein. En fait, c'est une représentation allégorique des vices. Et on va trouver exactement la même chose chez Hildegarde. Elle va les décrire sous la forme d'animaux formés de différents animaux, hein, de monstres formés de différents animaux. Donc ça, c'est exactement le type de, de langage d'Hildegarde que vous avez ici. C'est pour ça que ce n'est pas évident à représenter les vices. Non, je suis à Excusez-moi. Oui On n'a pas les deux les écrans de côté. Vous avez les autres Moi, je ne vois pas que je suis. On verrait mieux les vis. Si, il faut le temps que ça chauffe. Il apparaît panasonique. Essayez avec les vertus, ça va Non, non, ça va venir. Panasonic. Tutut. C'est la page, je vais devoir sortir pour re-rentrer. Je vais sortir. Ça y est. Ah, voilà. Merci de me l'avoir dit. Donc, vous voyez, voilà, c'est très médiéval, bien sûr, comme représentation. Hein, et c'est ce qu'on va avoir exactement donc, chez saint de garde Voilà, après ça, Bosch, dans la nef au fou, des fous. Hein. Voilà, vous avez la représentation des, des vices, en fait. Hein, à, à travers des moines et des goniales. Hein. C'est quand même mieux pour représenter les vices. Vous voyez la, la moniale avec sa, avec sa cruche là-bas qui est en train de se tuer son. La bonne femme qui est en train de taper sur son mari. Vous avez le, les deux là qui sont pris par le démon du jeu de la gourmandise, hein, etc. Vous avez... Oui, si. C'est Jérôme Bosch, pas Jérôme. Voilà, vous avez le. Voilà, c'est ces manières de représenter. Et j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est assez clair, je m'en sers aussi pour l'Apocalypse. Chez Bosch, hein. Vous avez ici le, vous voyez le petit monstre qui est en bas à droite, qui représente un démon en fait, hein, représente des vices si vous voulez, et donc il est la caricature de, de, des objets vertueux qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire, vous avez l'arbre qui pousse droit, lui il a son bâton tordu. Vous avez l'aigle en bas, qui représente Saint Jean bien sûr, qui a la vue perçante, lui il a des lunettes. Vous avez, vous avez l'ange qui est représenté avec ses belles ailes. Lui, il a des ailes qui sont coincées, etc. Il singe Dieu. Hein? Voilà. Il singe et il n'y arrive pas. Voilà, tous ces petits monstres. Voilà. Alors maintenant, passons au, au livre des mérites de la vie. Une fois qu'on est rentré dans cette logique... Hein? 35 vices et vertus correspondantes réparties en 5 parties, chacune en relation avec une direction cardinale, plus l'horizon complet, une partie du corps et l'un des 5 sens. On n'a pas le temps de développer ça ici, mais ça va, il y a des correspondances, euh, pas simplement médicales, hein, bien sûr, le, le vice va être lié, mais c'est surtout par rapport à, à la représentation du corps dans le 
dans la tradition biblique, en fait, hein, qu'il y a derrière, avec ce que ça représente. J'aimerais un jour, un jour écrire un bouquin là-dessus, mais je n'ai pas encore eu le temps. Ces correspondances indiquent que les vertus permettent à l'homme de retrouver sa vraie nature d'enfant de Dieu dans la totalité de son être, de jouer son rôle au sein de l'univers, de développer au mieux toutes les facultés qui lui ont été données s'il développe les vertus, bien sûr. Par la vie vertueuse, l'homme devient pleinement homme et va gouverner l'univers en se gouvernant lui-même. C'est pourquoi la pratique des vertus soigne l'homme jusque dans son corps en réveillant en lui les énergies que les vices bloquaient. Voilà, les vertus vont permettre de dégager des forces qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Le drame de l'humanité d'aujourd'hui, c'est qu'on a, qu a des êtres humains qui ne sont, qui sont pas vertueux, qui sont vicieux. Et c'est pour ça qu'ils sont incapables de, de résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés sur la planète. On ne peut pas. Celui qui a l'avidité au fric ne pourra jamais résoudre le problème de l'écologie. Celui qui, qui a une volonté de puissance et de pouvoir ne pourra jamais résoudre le problème. Vous voyez Toutes ces choses-là. Or, les, les, les peuples entiers et ceux qui les représentent sont remplis de ces vices. Donc au moment où on se retrouve autour d'un tapis vert pour discuter le, le coup à la COP je ne sais combien, eh bien on va forcément laisser ça jouer en nous. Et donc on ne pourra pas résoudre le problème. Personne ne voudra lâcher le morceau. Quoi. Mais personne, parce qu'un vice face à un vice, c'est comme un démon face à un démon, ça, ça, ça se déteste. Deux anges et sèment. Deux démons, ils ont beau être des démons tous les deux, ils ne sont d'accord que pour détruire. Lorsque les énergies ne peuvent s'exprimer de façon positive, elles se retournent contre l'homme, y compris en nuisant à ses organes corporels. Très souvent, hein, une partie de nos maladies, c'est une partie, hein, c'est aussi un retournement contre nous-mêmes d'énergie de, de, voilà, qui n'ont pas pu s'exprimer et qui nous reviennent de plein fouet. C'est un espèce de refoulement, si vous voulez. Un refoulement parce que je ne l'ai pas donné. Parce que je n'ai pas laissé mon être, dans sa générosité, donner ce qu'il avait à donner. Et donc, ben, je me le remange. C'est des maladies auto-immunes. Auto. Voilà. Alors, voilà la, la représentation. Donc, hein, voilà, elle voit comme un grand personnage. Et euh, donc, la section numéro 1, on va voir, donc c'est la tête avec une direction sud-est, hein, et c'est la vue. Donc c'est vers l'est, vers le soleil levant. Donc on est à la tête et au soleil levant. Hein, donc ça va être les vertus originelles, les vertus qui engendrent toutes les autres, les vertus capitales, on pourrait dire. Il y en aura sept, bien sûr. Hein. Donc sept vertus capitales. Ensuite, vous allez avoir le tronc. Toute la partie où il y a la respiration, ça va être loué à l'ouïe. Donc c'est ces vertus qui vont nous permettre d'entendre. Et elles, elles sont davantage tournées vers le, le nord-ouest, hein, exactement le texte. Hein, donc le tronc, l'ouïe, en fait on fait un tour, hein, parce qu'il faut se rappeler que dans le du temps de de garde, une carte géographique, en haut c'était l'est, pas le, pas le nord, hein. C'est pour ça qu'on oriente une carte vers l'Orient, orientée, verticale. Donc, euh, donc, et ça va être la partie donc, voilà, du tronc, hein. euh, l'ouïe, et loi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc les lois, c'est la partie où il y a le cœur, la partie où il y a les poumons, etc., les organes principaux. Ensuite, on va voir la partie qui est vers le nord, vers le froid, la partie où il y a les cuisses. Alors les cuisses, c'est-à-dire toute la partie base, y compris la sexualité. Hein. C'est ça que ça veut dire. On dit les cuisses au Moyen-Âge pour ne pas, pour pas dire autre chose. Bon. Tous les organes génitaux. Et ça va être lié au goût, parce qu'il y a le ventre aussi. Voilà. Donc la source du bien et du mal, c'est là que se fait le choix. Puis ensuite, la partie des jambes, qui va être liée à l'odorat. L'odorat, c'est ce qui nous conduit. Allez là où il y a les bonnes odeurs, dit dit la Vierge à Benoît. Et ça va être le choix de la sainteté, le rejet des ténèbres. Comment je vais marcher C'est les jambes. 
et au niveau des pieds, donc de l'assise, et du toucher, l'assise, le toucher, tout l'horizon. Hein, Dieu protecteur. Puis à la fin, il y a, cet homme va se déplacer avec tous les fléaux de la terre, mais ça c'est autre chose. Alors on va regarder un peu ces, cette série de, de vices et de vertus, puis on va faire une pause. Et après ça, on verra quelques vertus si on a le temps. Alors, la première des choses, c'est l'amour du monde ou l'amour du ciel. Voilà, le début capital, qu'est-ce que j'aime Est-ce que je veux le ciel Est-ce que j'ai l'amour du ciel Ou est-ce que c'est ce monde qui m'intéresse Je suis bien, je veux y rester. Suite à ça, logiquement, il va y avoir la discipline. C'est-à-dire que suivant, si j'ai l'amour du ciel, eh bien, je vais chercher une discipline de vie et je vais me donner une discipline de vie pour aller vers ça. Ou bien sinon, je vais batifoler dans la verdure. Voilà. L'insolence, la catéronée, je fais que ce que je veux, comme je veux, et je me fous de tout. Ça va nous conduire à un état de pudeur ou de raillerie. À la raillerie, je me moque de tout. Je prends tout en dérision. La pudeur, c'est que je vais essayer de me garder, de me préserver, de préserver des espaces pour vivre mon intimité. J'ai quelque chose à protéger en moi. Ça va conduire, quatrième, le chemin va conduire à la dureté de cœur d'un côté, ou bien à la miséricorde. Si j'ai cette intériorité, je vais pouvoir regarder les autres comme une intériorité et déverser sur eux. Un regard de miséricorde. La raillerie et la dureté de cœur va me conduire à la lâcheté. Je vais répondre à chacun ce qu'il a envie que je lui dise. Je n'aurai pas d'opinion à moi. Je suivrai ce que tout le monde dit. Et parce que ça fait bien de dire ça, ça fait bien de penser ça, ça fait bien de faire ça. Alors que de l'autre côté, la miséricorde va me conduire à la victoire en Dieu. J'ai choisi... Pour l'amour de Dieu, c'est ça que je fais. C'est ce que fait Hildegarde à la fin de sa vie, quand elle risque d'être même quasiment excommuniée pour avoir opéré la miséricorde. Et puis, ça va, cette lâcheté va me conduire à une colère, parce que je vais me mettre en colère contre tout. Une colère qui ne sert à rien. Une colère qui est uniquement... Un... C'est de la lâcheté, la colère en soi. Hein parce que c'est toujours les mêmes qui vont subir. Généralement, pour un mari, c'est sa femme. Pour une femme, c'est son mari. Euh, réciproquement. Hein? Voilà, C'est-à-dire que la personne qu'on aime le plus, c'est elle qui s'en prend plein la figure. Parce que c'est celle qu'on a sous la main, et puis parce que c'est celle qui ne va pas résister. Alors que de l'autre côté, ça va conduire à la patience. Et là, ici, au Los, hein, la Vierge est l'ancienne, elle le garde la patience. Euh, là, elle l'ancienne, hein, Benoît. Et finalement, la gaieté stupide. <rire> voilà, ou bien un gémissement vers lui. Vous voyez, ça, ça c'est les, les sept capitaux pour commencer, voilà, pour, qui vont orienter les autres. C'est au niveau de la tête et c'est au niveau de la vue. Ensuite, on va avoir deuxième étape, on passe en dessous. Donc, gloutonnerie, bah oui, elle commence par la bouche. La gorge est là. Hein. Et dans la gorge, il y a plein de choses. Hein. Bon. Gloutonnerie ou bien l'abstinence et la tempérance. Ensuite, bon, la méchanceté, la vraie bonté, l'impiété, la piété, le mensonge, la vérité, l'agressivité ou la paix, l'insatisfaction ou le contentement. Ça, c'est une des vertus que je préfère chez Hildegard. Apprendre à être content de tout. On arrête de se plaindre. Les, les gémissements, la plainte, ça, ça va quoi, un peu. Hein? Bon. Donc, il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'assumer sa vie. Puis finalement, d'être heureux là où on est, bon sang, mince. Écoutez, avec le paysage qu'on a en face de nous, moi je le vois de, là en face, hein? avec, on a, en ce moment, vous, vous, êtes les, les, vous êtes les privilégiés, des privilégiés sur la terre ici. Enfin, je ne voudrais pas rêver, enfin, il faut aller, aller faire... Euh, Allez vous balader dans les pays où je vais habituellement, euh, là-bas, dans mon Caucase ou, ou mon Kazakhstan, puis vous verrez ce que c'est, quoi. Les gens qui crèvent de faim. Est, attendez, on n'est pas là à mendier pour essayer d'avoir euh, une poignée de riz pour finir la journée, quoi. 
Bon, donc voilà, la satisfaction, le contentement en toute chose. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce à Dieu. C'est sa volonté pour nous dans le Christ. On le chante hein, chez Emmanuel. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toute chose, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté pour nous dans le Christ. Alléluia au Seigneur notre Dieu. C'est du Saint-Paul, hein, bon. Donc voilà, hein, le contentement. La démesure et le sens de la mesure, la perdition et le salut. Puis on va passer plus bas maintenant. Et là, au moment, quand on arrive aux cuisses et aux organes génitaux, ben, le premier qu'on rencontre, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil et la sexualité sont indéfectiblement liés. C'est la même source, c'est la même base, aussi bien sur le plan féminin que sur le plan masculin. Je dirais que tous ceux qui pratiquent des machins indiens, là, ils le savent très bien. Hein. À l'endroit où c'est situé, c'est bien là. Hein. là c'est là qu'est l'orgueil. C'est pas là. C'est là. Donc, et ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de machins, il n'y a pas besoin d'être indophile pour le savoir. Hein. Donc, l'orgueil, il vous prend au trip, mais au trip euh, sexuel. Par rapport à l'humilité. Et l'humilité, c'est justement ce détachement par rapport à ça. Et donc, ça va engendrer l'envie, la charité, la vaine gloire, la crainte de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la vaine gloire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense de moi Qu'est-ce que pensent les autres hein ou bien, qu'est-ce que pense Dieu la, Donc, forcément, la désobéissance ou l'obéissance. La croyance et la foi. Et puis, on en arrive au désespoir ou à l'espérance. La luxure et la chasteté. La boucle est bouclée. Hein. On a bien compris de quoi il s'agissait. Le groupe numéro 4, donc les jambes. Et là, est-ce qu'on va marcher sur les chemins de la justice la torpeur ou la force morale, est-ce que j'ai de la force dans les jambes Vous savez que la force des jambes, elle est, elle est colossale et c'est la plus importante d'ailleurs. Hein Quand on fait des, un, peu de, un tout petit peu de musculation, on sait bien. Bon. L'oubli de Dieu par rapport à la sainteté, donc une vie sainte, une, une marche sainte. L'inconstance ou la constance, est-ce que mon pas est ferme et régulier dans la vie La préoccupation des biens matériels où on retrouve quelque chose du désir du ciel, quelque chose du début, c'est-à-dire vers quoi je marche est-ce que ça oriente mes pas L'obstination ou la componction du cœur C'est-à-dire, est-ce que c'est est -ce est dur ou est-ce que c'est... Hein, hein la cupidité et le détachement, et puis finalement la discorde et la concorde. On est passé de l'injustice à la discorde, de la justice à la concorde. Enfin, le dernier qui est sous les pas, c'est la base sur laquelle je m'appuie. La bouffonnerie ou le respect est-ce que je prends tout en dérision ou bien est-ce que je respecte les autres Par rapport aux personnes, est-ce que j'ai le respect de la personne L'instabilité ou la stabilité, vous voyez on est debout et pour une moniale, la stabilité, ça c'est fondamental dans le, dans, les, dans le monde bénédictin, on fait vœu de stabilité. C'est-à-dire on fait le vœu que si j'appartiens à cette abbaye, je ne vais pas aller chercher ailleurs voir si la nourriture est meilleure. Quand je dis la nourriture, vous comprenez, ce n'est pas que la, la bouffe. Hein. Donc, je suis là, bon, ça ne m'empêche pas que je pourrais changer, s'il le faut. Mais, je suis dans une communauté, je suis là pour cette communauté, comme dans une famille, je ne change pas de famille parce que ça me vient, quoi. C'est la même chose d'un mariage. On arrive parmi les choses de base, la magie ou le vrai culte de Dieu, sur quoi je m'appuie. La magie, c'est s'appuyer sur ses propres forces en croyant qu'on va soi-même utiliser les forces supérieures. Alors que le, le vrai culte de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Et essayer de faire sa volonté, non pas que lui fasse la nôtre. L'avidité ou le contentement, on retrouve cette notion de contentement. Hein, mais là, ici, par rapport à une forme d'avarice, de, de possession, hein, là, c'est le contentement des biens. Hein, je me contente de ce que j'ai. Et puis enfin, là, le dernier, là, le résultat final, la tristesse ou la joie. Parce que la joie est une résultante. La joie n'est pas un but en soi, la joie est une résultante. Donc cet état de joie dans lequel doit être le chrétien, Saint Paul aussi dit, hein, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous, que votre bonté soit connue de tous les hommes. » Épître aux Philippiens. Donc, voilà, la tristesse ou la joie. Est-ce que finalement, ce sur quoi je m'appuie est source de tristesse ou est source de joie 
voyez, on va passer un peu tout le corps, hein, puis on va s'arrêter davantage, alors, mais on, trouve ici, hein. on va s'arrêter davantage sur certaines d'entre elles, alors je me contente à vous les montrer, je voudrais qu'on fasse cette petite pause, elles sont mignonnes, hein. voilà, donc on va juste en regarder quelques-unes, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais j'aimerais qu'on qu ait le temps au moins de faire la miséricorde, parce que c'est les plus belles. Donc, ceci étant dit, je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu sur les, les premières vertus. On a juste un quart d'heure. Donc voilà, avec l'amour du monde, l'amour du ciel, conséquence, discipline ou indiscipline, conséquence, pudeur ou raillerie, conséquence, dureté du cœur ou miséricorde, lâcheté, victoire en Dieu, colère, patience, gaieté stupide, gémissement vers Dieu. Bien entendu, les vertus, hein, c'est quelque chose qui, qui appartient pas simplement aux, aux chrétiens. Pour nous, chrétiens, c'est l'imitation du Christ. Mais la vertu, ça existe de, depuis toujours, les stoïciens euh, avant le Christ, et euh, Cicéron parle des, des vertus cardinales, etc. Donc c'est une attitude d'abord raisonnable, et c'est pour ça que c'est humainement praticable. C'est à l'être humain de pratiquer, et non pas... Ce n'est pas euh, infusé par Dieu. Hein. Ce qui est infusé par Dieu, c'est ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais dans leur dimension théologale, il appartient à chacun aussi de travailler son espérance, de travailler sa charité, de travailler sa foi. Donc dans le, dans le civilians, on, on les voit dans ce qu'on appelle la tour du salut. Donc encore une fois, c'est vraiment la tête, hein, c'est ce qui va permettre, c'est la tour autour de laquelle va s'articuler la forteresse euh, dans le Sylvia, la forteresse éternelle qu'on est en train de construire, avec donc cet amour du ciel, on voit cette jeune femme qui tient une palme et puis des fleurs, la discipline qui est habillée pauvrement, simplement, la pudeur qui se voile le visage, la miséricorde qui présente le visage du Christ, parce qu'elle est miséricordieuse, elle est tout en rouge, hein. et puis la victoire en Dieu, où on voit ce, ce petit personnage armé qui, qui terrasse un dragon, hein, c'est bien, c'est... C'est cet esprit de victoire qui va nous permettre de triompher. De... Ça veut dire, on les aura, quoi. Hein? On a gagné avec Jésus. On a gagné. Voilà, c'est ça. Hein? Bon. C'est allez l'OM. Voilà. Ben, bien sûr. Hein? Mais avec M comme miséricorde. Donc, oh, je n'ai pas encore trouvé. Hein? L'original, miséricorde. Voilà. Donc, vous avez la patience et le gémissement vers Dieu qui sont sur le côté, cela. Il y a les cinq autres, plus deux, sept. Vous voyez, les cinq qui sont sur la tour. Bon, C'est une perspective à la médiévale hein, qu'on voit là sur l'enlumineur. Vous avez la tour vue de, de haut, là, avec les cinq, et puis les deux autres qui sont au pied de la tour. Hein. Voilà. Alors, le premier, c'est juste pour avoir une, une, petite, une petite idée. Donc, l'amour des biens de ce monde ou l'amour du ciel. L'amour du ciel, c'est dans les lumières, l'amour des biens de ce monde, c'est un dessin. Hein. Donc l'amour des biens de ce monde, c'est un homme noir, nu, en serrant un tronc d'arbre sur lequel poussent des fleurs. Il s'agrippe. Hein. Et alors ce qui lui arrive à ce pauvre petit bonhomme, c'est qu'il est tellement agrippé à son arbre que ben, il se passe ce qui devait arriver, il essaye de cueillir le dernier fruit là-haut. Hein. Et résultat, il n'y arrive pas, et puis il s'effondre. Voilà, tombe dans les ténèbres. Voilà. Donc, l'amour céleste consiste pour l'homme à connaître et à reconnaître Dieu en l'aimant plus que tout. Voilà, c'est le choix de Dieu. Cet amour proclame douce vie et douce étreinte de la vie éternelle, bienheureuse félicité dans laquelle résident les, les récompenses éternelles. Toi qui es toujours faite de véritables délices, si bien que jamais, en fait, je ne puis être rempli ni rassasié de la joie intérieure qui est en mon Dieu. C'est Bernard, c'est Benoît ça. L'amour du ciel doit passer avant tout autre souci, et chaque œuvre bonne est formée de deux parties, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Voilà. Hein, cet amour du ciel va nous rendre, enfin, nous, cet amour qui nous entraîne vers Dieu va nous donner l'amour de l'homme. Et la discipline suit l'amour du ciel, par la foi en l'amour, l'homme se lie lui-même dans la loi de la discipline. On va se choisir une discipline de vie pour l'amour de Dieu. Alors à chaque fois, le, le personnage parle. Hein. 
Et puis il y a la réponse, voilà. Je tiens tous les royaumes du monde avec leurs fleurs et leurs ornements, et pourquoi me dessécherais-je alors que je suis en pleine verdeur Pourquoi vivrais-je comme dans la vieillesse alors que je suis dans l'éclat de ma jeunesse Pourquoi userais-je de ma belle vue comme si j'étais aveugle J'aurais honte de faire cela. L'importance de la vue, hein le désir par la vue. Encore une fois, c'est le, le premier, premier truc, la tête. Hein pourquoi bon, pourquoi userais-je de ma belle vue comme si j'aurais honte de faire cela Aussi longtemps que je pourrais jouir de la beauté de ce monde, j'en profiterai volontiers. Je ne connais pas cette autre vie sur laquelle j'entends raconter je ne sais quelle fable. À ces mots, l'arbre sécha jusqu'à la racine et s'écroula dans les ténèbres, et cette allégorie tomba avec lui. N'en reste rien. Et l'amour du ciel répond, tu es totalement stupide, puisque tu désires vivre dans la cendre et que tu ne cherches pas la vie qui ne séchera pas avec la beauté de la jeunesse et qui ne manquera jamais dans la vieillesse. Privé de lumière, tu vis dans un épais brouillard, enroulé comme un verre dans la volonté humaine. Tu ne vivras guère qu'un moment, puis tu te sécheras comme du foin et tomberas dans le lac de perdition, où tu finiras avec tout ce que tu étreins, ce que dans ta disposition où tu es, tu appelles des fleurs. » Voilà. C'est donc... Voilà. Et puis, alors, ça y est, cette citation d'Isaïe, hein, que fait de grave Ah, si tu les déchirais les cieux et si tu descendais. Chez les hommes, l'amour du ciel doit passer avant tout autre souci. Deuxièmement, l'exupérance fait tout l'ancien. Et la discipline. C'est un chien de chasse assis sur ses pattes de derrière. Celles de devant sont posées sur un bâton et il remue la queue. Alors, voilà mon petit chien, hein, tout, tout, qui se promène. Donc, voilà. Bref, c'est le toutou, tout content, imbécile et qui ne fait que ce qu'il veut. Hein Alors, et il dit, ce petit chien qui remet la queue, bon, on ne pas le faire balader longtemps, un stop, <rire> quel tort peut faire à l'homme la gaieté qui l'amène à rire de bon ton Car le rire est un beau soupirail dans l'âme par où doit s'échapper un concert. Quel est l'homme mortel qui pourrait toujours rester égal Personne, c'est pourquoi il faut se réjouir quand on le peut. Alors, comprenez bien qu'à chaque fois, on peut toujours, on peut toujours euh, ercoter, hein on peut toujours dire, bah oui, finalement, c'est bien de rire. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle. À chaque fois, il faut voir le côté, voilà, si aussi on parle d'un vice, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de rire. Il y a, a d'ailleurs la, la rigolothérapie, hein bon, c est, c est, ça, fait, ça fait du bien de rire un bon coup. Hein Mais là, c'est rire de tout. C'est rire des, des gens, c'est rire des choses. Voilà. À chaque fois, il faut bien comprendre dans quel esprit c'est dit. Hein. Parce que, encore une fois, on peut, on peut tout justifier. La discipline répond, toi, canaille, avec les sales habitudes, les sales habitudes des gens qui plaisantent, tu, tu es semblable au vent qui souffle et dans ton genre, tu ressembles au verre qui creuse la terre. Quand les gens te verront, ils seront d'accord avec toi, qui les abordent avec joie, comme un chien. On rigole de tout. Tu les persuades ainsi de désirer ce, tout ce qu'ils veulent, mais tu profères des paroles coupables et oiseuses dont tu blesses le cœur des gens. Et tu donnes à tes habitudes force de loi pour tout le monde. Voilà. En fait, cette indiscipline devient une loi. Hein, Rappelez-vous, euh, 68, hein, euh, donc euh, il est interdit d'interdire. Hein. Voilà. La loi, c'est de, justement de ne pas en avoir mais on devient intolérant par rapport à ceux qui voudraient suivre une loi. C'est tout à fait d'actualité. Dès que quelqu'un essaie d'avoir une loi morale et de dire « non, ça c'est bien, ça c'est pas bien », immédiatement, on lui tombe dessus. Et pourtant, « discipline determines your level of success ». Je me suis trouvé ça sur Internet, je, je me suis dit « c'est rigolo quoi ». L'autodiscipline crée un lendemain plus lumineux. Alors, après l'amour du ciel apparaît une restriction à la concupiscence grâce à la discipline. La discipline rend comme un enfant. Elle existe toujours dans une forme de crainte. Dès lors, on vit dans la retenue, craignant le maître. Or, moi, le Tout-Puissant, je suis ce maître de la discipline, car elle est en moi. Elle ne veut pas être puissante en accomplissant sa propre volonté, mais elle veut toujours être fidèlement dans la crainte, dans la tenue du respect. Voilà. Alors ensuite, on en arrive au quatrième, la dureté du, du cœur égoïsme, ou miséricorde, on va finir avec ça. L'égoïsme voilà. est une fumée dense de taille humaine, mais qui n'a pas la forme humaine. On y voit de grands yeux noirs et il se tient immobile dans les ténèbres. Voilà. Ce 
quel égoïsme. Et la miséricorde répond avec cette phrase sublime. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde, ben, lisez ça. Moi, la miséricorde, je suis le médicament le plus affectueux. La miséricorde est un médicament. Elle fait du bien, elle guérit. Quand on est miséricordieux, alors pensez ben, avec des gens qui... qui qui souffrent, etc., on, notre, notre manière d'être, déjà, les guérir. C'est un médicament. Le but, c'est de leur faire du bien. Le plus affectueux, faire du bien avec affection, avec tendresse, délicatesse. Mon cœur déborde pour donner de l'aide à chacun. Elle vient en aide. Est-ce que je suis miséricordieux C'est-à-dire, à qui est-ce que je viens en aide et cette miséricorde, elle est éternelle. J'étais déjà là quand retentissait à travers l'univers fiat. D'où provient toute la création qui est maintenant à la disposition de l'homme. Elle est inscrite dans la création. Nous dit euh, Dieu a créé le monde par miséricorde et il a inscrit la miséricorde dans ce monde. Donc la miséricorde, c'est l'amour appliqué. Hein, c'est l'amour... L'amour en soi, il est inatteignable, il est en Dieu, c'est Dieu. Mais l'amour s'applique dans la miséricorde, comme la vérité s'applique dans la justice. pour ça qu'on dit la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint. La grâce, c'est comme la miséricorde, c'est l'amour la, appliqué. Le Père, c'est l'amour invisible. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre nous qui crée la communion. D'où ce que je dis souvent à mes petits-enfants pour qu'ils comprennent, hein, je leur dis, le Père, c'est Dieu au-dessus de nous, l'amour. Le Fils, c'est Dieu avec nous, la grâce. L'Esprit Saint, c'est Dieu entre nous ou Dieu en nous. Voilà. Avec des yeux pleins d'amour. Donc c'est une question de regard à miséricorde. C'est une manière de regarder l'autre. Ça, c'est fondamental. C'est une manière de regarder l'autre. Non, ma, ma miséricorde, ce n'est pas je vais faire du bien, je ne vais pas distribuer de la soupe. C'est comment je vais regarder l'autre. C'est bouleversant ce qu'on peut faire par les yeux. Voilà. On m'avait appris ça hein, quand j'étais plus jeune. Et du coup, bon, c'est vrai que dans certains cas, j'essaye de donner mon regard pour soutenir, pour aider. Un jour, j'étais à Lugano, on avait un nouvel évêque, qui n'était pas du tout scientifique, on était, enfin, pas du tout prof, et on était que, il avait une, une assemblée de profs en face de lui. Et je voulais le soutenir, ce brave homme. Donc moi, j'étais un des plus jeunes, je me tenais au fond. Et je, je le regardais, mais vraiment avec... Euh, J'y mettais tout mon cœur, j'ai essayé de l'aider. Et à la fin, les gens sont venus lui dire, « Merci, c'est beau ce que vous avez dit, c'était bien, etc. » Et il a, il a répondu, ça m'a ça bouleversé, « C'est pas moi qui ai parlé. » C'est ces yeux-là. Voilà. Hein. Ce jour-là, j'ai vraiment appris qu'on pouvait, par son regard, soutenir les gens, aider les gens, porter les gens. J'ai vécu très fort avec, euh, avec quelqu'un qui est le, le patriarche de Constantinople. Hein. J'ai eu à un moment la, la grâce de lui servir de secrétaire. Et un jour, je revenais et un séminariste me dit, mais père, qu'est-ce qui vous arrive Vous êtes transfiguré. On dirait que vous êtes lumineux. Je dis, c'est parce que je sors de chez le patriarche, c'est tout. Hein, c'est son regard. Voilà. C'est son regard. Je, si quelqu'un dont le regard m'avait bouleversé, c'est frère Roger. Je ne me rappelle absolument pas ce qu'on s'est dit. On a parlé pendant une heure, je ne me rappelle pas ce qu'on s'est dit. Mais ce que je me rappelle, c'est ses yeux. Pas parce qu'il avait des beaux yeux bleus, hein. mais c'est vrai qu'il avait des beaux yeux bleus en plus. Mais parce que ce regard posé sur, sur vous, 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 premier contact avec Jean-Paul II, pareil, le regard. Deux yeux, les yeux se sont croisés. Ça, on s'est rencontré plein de fois, mais premier regard. Vous voyez, les gens, voilà, un regard peut, peut transformer une vie. Si, si on avait la foi, vraiment, si on avait l'Esprit Saint en nous, on convertirait les gens rien que par notre regard. Donc, la miséricorde avec des yeux pleins d'amour. Un regard d'amour, un regard qui laisse passer l'amour. Je prends soin. La miséricorde, c'est un prendre soin. Pas soigner. C'est prendre soin. On ne soigne pas des organes, on prend soin d'une personne. C'est différent. Je prends soin de ceux qui sont dans la peine. 
et que je me sens uni à tous. Voilà. Ça crée une union. Ce que tu vis, je le vis. Je suis uni à toi. Je suis un baume qui guérit chaque détresse. Enfin, devenir pour les autres un baume qui guérit. Vous trouvez vraiment quelque chose de, de, de la grâce du lot. Hein. Ce, ce baume qui guérit, ce parfum qui guérit. Voilà. Bon, on n'a pas le temps de regarder ça, mais simplement, dans le, dans le livre des œuvres divines, on va retrouver la miséricorde d'amour à la fin, et c'est elle qui va être l'axe du monde. Voilà, la miséricorde, c'est l'axe du monde. C'est ce qui fait pencher le monde. Ce qui le tient vertical, c'est le fil à plomb du monde. Il n'y a des êtres humains que partir du moment où on peut témoigner qu'il y a des êtres qui ont fait miséricorde à d'autres. Vous savez que c'est ce qu'on a trouvé à... Altamira là-bas en Espagne, hein, on a retrouvé Altapurca. On a, on a une des preuves que c'est vraiment des humains, ce que nous racontait un paléontologue, c'est qu'on a trouvé une, une jeune fille qui, qui avait une maladie cérébrale qui faisait qu'elle n'aurait jamais pu survivre s'il n'y avait pas eu l'entraide du clan. En fait, elle a vécu jusqu'à presque une trentaine d'années. Donc ça veut dire que pendant, pendant 30 ans, il y a des gens qui ont pris soin d'elle et qui lui ont été permis de vivre. Ça, c'est la preuve qu'il y a de l'humain. C'est vraiment humain. Voilà, des yeux remplis d'amour. Hein. Alors, dans l'Ordo Virtutum, hein, la miséricorde dit « Oh, combien est amère cette dureté de cœur qui ne quitte pas les esprits pour venir miséricordieusement au secours de la douleur. » Et les vertus lui répondent « Oh, digne mère des pèlerins !» Tu les relèves sans cesse et tu verses ton beau sur les pauvres et les infirmes. Voilà. Je suis obligé d'arrêter là, mais simplement, je voudrais... Bon, on va rigoler, on va regarder un peu la colère. Regardez comme elle est pas belle. Elle fait tourner une roue de moulin, celle-là. Et... Enfin, pas du moulin. Hein. Et... et elle sort du feu. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais la colère, dans certains cas, c'est pas une... Ce n'est pas un vice, mais bien entendu. Hein, bien entendu. Et effectivement, Thomas d'Aquin place la colère avec la justice. C'est-à-dire qu'il y a une sainte colère. Il y a des choses qui doivent nous révolter. Il faut que ça nous révolte. Simplement, cette colère, elle est, elle est froide, elle est pacifique, elle est maîtrisée. C'est une colère qui va nous permettre, qui va, qui va permettre de, de faire sortir le bien. Hein. Ce n'est pas une colère qui nous échappe. Et puis, ce n'est pas égocentré. Ça, c'est une colère pour la défense de la justice. Voilà. Hein. Là, là, cette colère-là, elle dit, j'écrase et je renverse tout ce qui me, qui fait tort, qui me fait tort, qui, qui me fait du tort. Pourquoi supporterais-je une offense Voilà, c'est l'offense, et non pas la, la justice. Hein. Ce que quelqu'un ne veut pas que je lui fasse, qu'il ne me le fasse pas non plus. Et si quelqu'un me fait du tort, je blesse avec le glaive et je frappe à coups de bâton. Voilà. La patience lui répond l'éternelle voilà. patience de Dieu bon. voilà on est obligé d'arrêter là mais vous voyez on pourrait continuer on les verrait tous hein, les uns après les autres en même temps c'est pas faux comme si quelqu'un si on ne veut pas que je fasse du mal à quelqu'un que ce quelqu'un fasse pas mal c'est quelque chose de vrai oui il y a, mais, il y a toujours un fond de... voilà il y a un fond de vrai mais il y a forcément voilà c'est là qu'il faut faire attention hein, parce que euh, parce que c'est avec ça qu'on fait les guerres quoi. voilà et c'est là qu'il faut qu'il faut avoir cette patience qui est la capacité de supporter, attends, hein, qui est la capacité de supporter pour éviter d'entrer dans, dans un état de conflit. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, euh, il faut savoir à la fois répliquer, mais c'est Jésus, tu me frappes sur la joue, il ne dit pas, euh, tape l'autre, hein. il dit, euh, si j'ai bien parlé, euh, si j'ai mal parlé, dis en quoi j'ai mal parlé, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu C'est de renvoyer l'autre à sa conscience. C'est de réussir, c'est là qu'il faut énormément de patience pour renvoyer l'autre, parce que sinon, on, on enchaîne une escalade. Voilà. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut y arriver. Et puis il y a certains cas où il faut savoir dire stop. Hein, voilà. C'est là qu'il y a la victoire en Dieu. Hein, mais ça doit toujours être parfaitement maîtrisé. Il ne faut pas que ça, ça soit un truc qui nous échappe et qui nous rend nous-mêmes injustes, parce que dans ce cas-là, on, on répond. Euh, J'ai ai énormément aimé, moi, ce hashtag qu'il y avait hein, Vous n'aurez pas ma haine après le 13 novembre. Je trouvais ça absolument génial. Vous n'aurez pas ma haine. Parce que qu'est-ce que veut le, le qu'est-ce que veut l'autre C'est déclencher la haine chez moi, de façon à ce que je ne me contrôle plus et qu'on soit une haine contre une haine. Et alors là, c'est le diable qui a gagné. C'est la haine qui a gagné. 
Donc tu n'auras pas ma haine. Voilà. Je vais répondre, je vais être capable d'avoir cette, cette absorption hein, qui va te renvoyer le truc dans la figure. Ce n'est pas évident, mais c'est, c'est, voilà, c'est ce travail chrétien de non-violence. Voilà, donc on les a tous. Hein. Regardez simplement celui-là, pour, là, c'est pour, le, petit, pour le petit dessin du bonhomme, pour le, pour le mensonge. Oui, tu amuses. Hein. Stop. Voilà, bon, je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments sur ça. Vous pouvez continuer à creuser, mais encore une fois, si on veut creuser davantage tel ou tel livre, là, il faut aller à une session spécialisée sur ça. Hein. Euh, voilà pourquoi il ben, y a celle de Mars, mais il y en a d'autres. Hein. Et vous voyez qu'avec Hildegard, on a de quoi travailler, parce que là, on a à peine vu en passant vaguement quelques, quelques vices et vertus, mais si on les étudie chacun pendant une semaine, je vous assure qu'à la sortie, on se pose pas mal de questions. Et en même temps, en acceptant une forme de débat comme ça, parce qu'effectivement, faire attention, il hein, ne faut pas, faut pas mal prendre, il ne faut pas transformer ce qui est un vice, il euh, faut savoir limiter, savoir voir jusqu'où ça peut aller. Par exemple, la colère, il bon, ben, y a quelque chose de, de fondamental. Encore une fois, Thomas d'Aquin le place dans, le, dans la vertu de justice. Hein. Donc, euh, pas pour rien, il y, y a vraiment une sainte colère. Elle est peut-être tout à fait juste. Le mensonge, par contre, ne peut jamais être justifié. Le Christ a dit « Je suis la vérité ». Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout dire. Les rois mages, ils ne sont pas allés trouver Hérode en lui disant « Tu sais, on t'a promis, on est revenu, hein. tu, 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 il est là le petit que tu veux zigouiller. » Non. Voilà. Ce n'est pas du mensonge. Et, et combien de fois, moi, je suis obligé de dire aux gens « Écoutez, excusez-moi, mais vous faites partie du KGB, quoi. » Ça ne vous regarde pas. On pose des questions auxquelles je n'ai pas à répondre. Stop Ça sonne.